hola, hola, idaztola. Kaixo, ira naiz. Ira, elvira. Tira, da boneko badak izuen hor naizen. Gaur ezaguna egingo zaizuen beste izen bat ipatuko dizuet. Bueno, izena baino goitizena, txillardegi. Goitizena esan dut, ez abizena, txillardegiren izen abizenak beste batzuk behitziren. Jose Luis Álvarez Emparantza. Zer uste zenuten, izen artistikoak orain asmatutako zerbait direla? Donos tierra zen, antigua usoan jaioa mila batzireun eta hogeita bederatzian. Orain dela... Bueno, matematikak zue jutziko dizkizuet. Eta pentsatuko duzue, txillardegi. Zer gatik, zer egin ote zuen honek? Akaso kontrakoa galdetu beharko genuke, zer ez zuen egin txillardegik? Gauza asko egin zituen. Beste batzuek zazpi bizitzatan egingo lituzketenak baino gehiago. Izkuntzalaria, politikaria, irakaslea, denetatik izan zen eta lor horietan guztietan izan zuen zere esan handia. Baina bere alde horietatik guztietatik bat azpimarratuko dugu gaur. Idazle bezala egin zuen idilbidea. Baina horretik parentesi txiki bat. Izan ere, Euskara Batuaren sorreran ere paper nabarmena izan zuen txillardegik. Bere kabuz eta ekimenez ikasi zuen Euskaraz. Baina hori etzen traba izan Euskara Batua sortzeko ezinbestekoak ziren lehen ez tabaida eta proposamenak abiatzeko. Bere bizitzaz gehiago jakin nahi baduzue, bilatu nahi eran Euskara Batua zertan den dokumental ederra. Baina gaur bere nobelista lana zarituko nahi zela esan dizuet, ez da? Ba, ira, arira. Izan ere, askorentzat txillardegiren obra mugarri bat da Euskal Literaturan. Berak idatzia da Euskal Literaturako lehen eleberri modernoa, leturiaren egunkari ezkutua. Mila bat zireun eta berrogita mazazpian argitaratu zuen eta bertan, Joseba leturia izeneko pertsonaiaren zalantza eta kezkak kontatzen ditu, Josebak berak lehen pertsonan idatzitako egunerokoaren bidez. Eta zergatik esaten dugu lehen eleberri modernoa dela? Bada lehenengo aldiz, Euskarazko eleberri bat gara jorretan Europan idazten zen literaturaren antzekoa zelako, bai gaietan, bai estiloan. Sartre, Camus, Unamuno, ezagunak egiten zaizkizue? Bide hori hartu zuen txillardegik. Beste modu batera esan da, nobela honek erabat hautsi zuen ordura arteko euskal idazle gehienen joerekin. Ea gogoratzen duzuen, txomniagirre, asular eta bestelako egile kostumbristek non kokatzen zituzten euren lanak? Baserri giroan esaten du baten batek? Bai, hor da, txillardegik aldiz irian, Paris, Brusela. Zer gehiago, aurreko idazleek ikuspegi moralista eta jainko zalea zuten, ez da? Txillardegik aldiz eksistentzialismotik idazten du. Eta esango duzue, zer demontre da eksistentzialismoa? Ba, izenak dirudiena baino sinpleagoa da. Itz gutxitan esateko, bizitzaren zentzua bera zalantzan jartzea. Hori da leturia izeneko protagonistak etengabe egiten duena, bere buruari galdetzen dio, zertarako bizi naiz, aske naiz, zer egin behar nuke? Zue jere gertatzen zaizue? Iru ezaugarri horiek egiten dute besteak beste eleberri moderno. Leturiaren egunkari ezkutua da txillardegiren eleberri ezagunena beraz. Baina ez bakarra. Bide bera muturrera eraman zuen bigarrenean, apuntatu izena, Peru lezartzako. Beste bi gehiago ere idatzi zituen, El Sachelen, Bruselan kokatua, eta aizeaz bestaldetik, guztietan esperimentalena. Konturatu altzarete. Badirudi protagonisten izenak izen burura eramateko joera zuela, ez da? Lautik iru. Hau da azkar batean txillardegiri buruz esateko nuena. Gehiago jakin nahi baduzue, bilatu. Wikipedian, ari buruz egindako dokumentaletan, edo zergatik ez? Bere liburuetan. Baina, txt, ez despistatu. Orain dik ez dugu bukatu. Txillardegiren alen eleberri modernoa izan zela esan dugu ez da? Baina zorionez, etzen bakarra izan. Berak zabaldutako bidea are gehiago zabaltzen jarraitu zuten beste askok. Eksistentzialismotik literatura esperimentalerako bidea igaro zuten. Eta horien artean, nabarmentzeko moduko izen bat gehiago emango dizuet. Ramon Saizar Bitoria. Txillardegiren lehen nobela baino amabi urte beranduago argitaratu zuen eleberria da ipatuko dizuedana. Egunero asten delako. Mila batzireun eta irurogeita bederatzian. Gaietan eta forman bi zentzuetan izan zen eleberri iraultzailea. Ha, ez dizuet esan. Txillardegi bi mila eta amabian zendu zen, baina hau kontatzen ari naizen bitartean, saizar bitoriak jarraitzen du idazten hori indik. Eta ibilbide oparoa izan du. Neurri batean, txillardegik eta saizar bitoriaren eleberriek irekitako zirrikituetatik etorri zen gero dozenaka idazle. Laura Mintegi, Andu Lertxundi, Koldo Izagirre, Arantxa Urreta Bizkaia... Bukatu dugu iaia, baina egin dezagun laburpen azkar bat. 
Txillardegi, Euskarazko literatura Europako joeretara urbilarazi zuen idazlea. Existentzialismoa, iria, gai berriak. Hori ekarri zuen Euskarazko literaturara. Naiko gaurkoz, ez da? Urrena, gehiago, bitartean, irakurri eta aktibatu zuen neurona horiek. Ikusi arte!